Giovanna Nanzi. Drit që vjen në Gohum Nera, analiza e përstimit në italishtë të tërditarit dëhre të vjershave të drita qomos. Në kuadrin e studimeve të mija për doktoraturën në fushën e traduktologjis, u mora me redaktimin e përkthimit në italishtë të veprës Shqipe drit që vjen nga Hum Nera një. Bëhet fjalë për ditarin me vjershat të drita qomos e bia e liri Belishovës, e cila unda nga jeta në moshën 23 vjeqare për shkak të një sëmundje e të pashërueshme. Zhvillimin e së cilës vajza e talentuar për shkrimin letrar e përshkruan në mënyrë prekse në shënimet e saj personale, të cilat umblodhen nga jama pas vdekis së saj në vitin 1981 dhe u botuan nga shtëpia botuese Onufri në Tiran në vitin 1997, edicioni i 2 dhe i 3 dolem për katsisht më 2001 dhe 2004 nga i njeta. Shtëpi botuese me parathënjen e Ismail Kadares 2. Shkrimtari i madh interesohet për talentin letrar të autore së re me fat tragjik dhe si të shpjegon në një intervist të lëshuar në rastin e hedhjes në qarkullim të librit në Frans, u angazhua për botimin e shënimeve dhe të vjershave të saj. Libri i drita që mos përbën një befasi për ledzuesin frances. E kanë krahasuar me ditarin e famshëm të Ana Frankut dhe në disa aspekte me pavionin e kancerozve të Solzhenicit. Libri i drita që mos është i rëndësishëm, jo vetëm se dëshmon për talentin e një autoreje me fat tragjik, por të regon të fines dhe të pasuri shpirtërore mund të fshite. Një dë që mo, drit që vjen nga humnera, para thënia nga i Kadare, Onufri, Tiran, 1997-2001-2004. Në këtë shkrim i referohem edicionit të vitit 2004. Dy fletoret dhe bloqet ishin në shtëpi, por unë nuk i ledzoja për të respektuar intimitetin e saj. Ajo vetë më ka ledzuar poezit ose ndo një pjesë të ditarit. E kam ledzuar ditarin pas vdekis e saj. Atëher asë që mund të mendoja për botimin e ti. Ditari u botua më në fun nga shtëpia botuese Onufri në 1997 në saj të interesimit direkt të Ismail dhe Elena Kadares. Pas përmbysis së diktaturës, pas i ishim këthyrë në Tiran bashkë me Tim Shoq, Macho Qomon, i bëm një vizit Ismail Kadares. Gati që në filim të bisedës, a i më tha se e din të fatkesin e madhe që na kishtë ndodhër, sepse për ti me bi, dritën, i kishtë folur aktorja Raimonda Bulku, ishin shoqet të ngushta kur mësonin në gjimnazin e cërikut, se din të që ajo shkruan të poezi. Kur i thash se drita kishtë lën një ditar, ku ka shkruar edhe poezit, a i më kërkoj t'i ledzonte. Ja qova pas 2-3 ditësh dhe të nesërmen më mori në telefon. E kishtë ledzuar, si i thonë me një frymë, ishte emocionuar dhe më tha se a i ditar duhe i botuar pa tjetër. A i u kujdes për gjithshka, për shtëpin botuese, siguroj sponsorizimin, formuloj titullin ka shtë goditur, sugestionues dhe kryesoria shkroj para thënjen që dini. Kështu të regon zonja Liri Belishova gjatë intervistës me gazetaren Elsa Demo, të lindësh me biografi të malkuar Shekulli, një mbëdhjet korik 2004, thënën të mbëdhjet. Një vajs shqiptare në një vënd që duke i ngrir e imbaruar. Për sytë e ledzuesit. Për ndimor, ky është një tjetër befasim, tre. Historia e dhimbshme e dritës e shëndëruar në emblemën tragjike të fatit të shumë vajzave të tjera që përjetuan dënimin i pamëshirëshëm të internimit nga ana e regjimit komunist, i dha ka dares frëmzimin për një roman të ri, kushtuar, vajzave shqiptare që lindën, u rritën dhe u vajzëruan në internim, si që ledzojmë në kushtimin e libri. Bëhet fjalë për romanin e penguara, requjem për Linda B, që u shkrua midis malit të robit dhe Parisit gjatë verës dhe dimrit 2008-2009 dhe u botua nga Onufri në Tiran në vitin 2009-4. Disa pasajën nga ditari i dritës u përfshin edhe në antologjin e përgatitur nga Ardian Klosi dhe Elsa Demo, e cila përmbledh 28 autor që shkruajnë për njarjet dhe përvojat personale në Shqipëri gjatë periudës midis mbarimit të luftës së dytë botërore dhe përmbysjes së diktaturës komuniste 1924-1991-5. Ditari dhe vjershat e drita që mos u përkëthyën në gjuhën italiane nga zonja Clara Kodra dhe u botuan në filimin e vitit 2012 nga shtëpia botuese italiane, Rubbetino, me titullin Luce që Skorga Dalla Biso Gjash. 
disa vite më par, ato ishin për këthyrë edhe në gjuën frënge nga Edmond Tupia dhe ishin botuar në Paris në serin letres Albanaises letërsia Shqipe e drejtuar nga vet Kadareja të shtëpis botuese edicions Durocher. E cila të regon një interes të veçan për dëshmi që vinë nga shkrimtarët që kam përjetuar të mere të internimeve dhe të dënimeve në përandorin ish komuniste, si qishte ajo e hoxës shtatë. Dritë që vjen nga humnera është një vepër e veçandë, që nuk u linë nga një projekti mirë filt letrar, pasi autoria nuk ishte aspak që limin e botimit, por buroj nga shpirti i trazuar i një vajze, e cila jetoj egzistencen e saj te për të shkurtër në nënkërcenimin e pashmangshën të atyre që ka dareja në parathenjen e librit, e mërton si dy nga përbindëshat më të zes të kohës, diktatura dhe kanceri të edhe. E fuqishme dhe e mbreth është përshkrimi i ditarit nga ana e nënës e autores e ndjerë, dua t'ju kujtoj se ditarin e dritës e kanë quajtur ditari i ana Frankut Shqiptar. Ditari i ana Frankut është akuzan ndaj mizoris naziste mbi bazën e uretjes raciale për hebrejnë. Ditari i dritës është akuzan ndaj skafandrit të egrë komunist mbi bazën e uretjes ideologike e klasore, një loj tjetër racizmi. Ky ditarë Tre Ilda Lumani, Ismail Kadare, vdekja e një poeteje si Drita Qomo, tragedi, postuar më 06-04-2010 në hërtë të pëth, botimet shqiptare, Wordpress. Kam 2010-06 Ismail Kadare vdekja e një poeteje si Drita Qomo, tragedi, 01-10-1202. 4. I. Kadare, e penguara, requjen për Linda B. Onufri, Tiran, 2009. 5. Aklosi, e demo, Shqipëria kujton, 1924-1991, KB, Tiran, 2009, Fët 301-314. 6. Dëqomo, Luce Qes Gorga Dal Abiso, Prefazione Di, Kadare, Rubetino, Tatanzaro, 2012. 7. Dëqomo, Cete Luer Qui Monte de Labme, Përfajtse de Ismail Kadar, Edition Durocher, Paris, 2004. 8. Dëqomo, Drit që vjen nga Humnera, Parathenia nga i Kadare, Onufri, Tiran, 2004, Fëtel. Nuk është vetëm tragedia e një vajze, por një dëshmi e mira të rinjve me prinder ose të afrëm të dënuar. Kjo ka qenë ana më mizore e diktaturës komuniste. Sa të rinjë e të reja e kaluan jetën në qendrat e internimit, u privuan nga e drejta e studimit në shkollat e larta, nuk mundën të martohen ose undan nga bashkë shortët e tyre. Dhe sa të tjerë u futën në burgje. A mundet të kuptojnë val të rinjë të vendeve demokratike se qishtë biografia që u anëziu jetën të rinjëve shqiptar? Nëndë Drita u lindë më nëndë të mbëdhjet mars 1958 në Tiranë është e bia e liri Belishovës, një nga gratë më të fuqishme në piramidën e partis, si antare e byros politike dhe si sekretare e komitetit qëndror dhe e maqo qomos, ministri të bujësis. Në vitin 1960 prinderit e saj u dënuan si revizionist, armisht të partis dhe të popullit dhe për 30 vjet u persekutuan e gërsisht në burgje dhe në internime nga diktatura komuniste. Kur prinderit u dënuan, drita ishte vetën dy vjeqare dhe filimisht e ndoqinënën në internim në rajonin e Gjirokastës. Së shpejti u kujdesën për të dhe për vëlan e saj, Petritin, dajat e tyre, Agron Belishova në Lejsh dhe më pas Ficir Belishova në Elbasan. Kure ëma u transferua në cërik, afer Elbasanit, më në fund fëmijet ju bashkuan nënës. Në moshën të të mbëdhjet vjeqare, drita u prek nga sëmundja e pashërueshme që ja hoqi mundësin që të kryen të gjimnazin dhe që ja kufizoj të merësisht jetën e shkurtër që imbeti. Për njarjet dhe mbresat e saj gjatë sëmundjes, ajo shkruan në ditarin e saj në të cilin shprejen hapur ndjenjat personale më intime, ndërsa mendimet që kanë të bëjnë me diktaturën e enver hoqës mbeten të përmbajtura dhe të fshehura, për të shmangur dënimit të regjimit. Drita filloj shërimin në sanatoriumin e qytetit të Elbasanit dhe e vazhdoj pastaj në spitalin onkologjik të Tiranës. Kështu filluan udhëtimet e sajtë të shpeshta për në Tiran dhe trenat e mjerueshëm shqiptar u bën skenari episodeve më interesante të përdiqëmëris së dritës. Ajo ishte shume bukur dhe tërhiqte gjithmon vëmëndjen e djembe, prandaj në gjdo dhe tim përjeton të ndonjë histori të vogël, e cila, me gjithë, thatë, asë njëherë nuk kishte vazhdim 
sepse statusi politiki familie se sa i frikson të të tjeret dhe imbante larg. Me gjitha të drita u përpoq të jeton të sa më shumë një jet normale, mëson të gjur të huaja, ledzon të libra, dëgjon të muzik, dhe sidomos jepej pas poezis dhe mbante një ditar. Për kufizimet e jetës së dukshme, kompensohesh në galiria dhe thelsia e jetës së saj të brendshme, të begatshme dhe plot me vullnet. Me karakterin e saj komunikues dhe me prirjen e saj për të shëqëruar me njerëzit, drita kalon të qastet të këndshme madje edhe gjatë shtrimeve në spital bashkë më pacientet e tjerë, me të cilët lidhë të shpejt marë dhe një misie. Duke përbaluar në këtë mënyrë vetmin që i vinte nga largësia e familje së dënuar ashpër nga diktatura. Edhe pse drita ishte e vetdishme për gjendjen e saj shëndetsore, që e qon të të vdekja dhe vuan të thelsisht për fatin e zi të prinderve, shënimet në ditarin. Nën nga intervista me gazetaren Elsa Demo, të lindësh me biografi të malkuar Shekulli, një mbëdhjet korik 2004, fënën të mbëdhjet. Dëshmojnë se ajo nuk lëshon të vetën në dëshpërim apo në rënkim, nuk u shjej me urejtje dhe rebelim da jetës dhe njërzimit, nuk mbyllej në vetë vetën. Për kundrazi, ajo gëzoj nga qastet e lumëtura dhe sidomos u jep të atyre që e rethonin. Momente gëzimi dhe ngushëlimi Me këtë fuqi luftoj deri në fund për të ashtyr vdekjen sa më largë dhe kur ajo erdi, më nëntëm bëdhjet shkurt 1981 e gjeti në një shtrat të spitalit onkologjik të tiranës në vetmi të plotë. Pasi së ëmës nuk ju dha leja të aviziton të të bjen në qastet e fundit të jetës së saj. Shënimet e para të ditarit i përkasin së djelës më trembëdhjet qërshor 1976, ndërsa shënimet e fundit janë nga e hëna më nënd shkurt 1981 edhe pse drita. Si gjvetë sharon në reshtat e para të shkrimit të saj djetë, kishtë shkruar edhe dy fletore të tjera, të cilat u humbën. Vepra e botuar, pra, si që shkruet në shënimet hyrse të librit, nuk është e plodhë. Zonja Liri Belishova, në një intervist me gazetaren Elsa Demo, tregon se dorë shkrimi përbëhet nga 600 faqe dhe shprej shpresen se dikur do të zbulohen fletet që mungojnë, për të cilat ajo ka djeni. Një mbëdhjet fragmentet u zgjodhen në bas të përmbajtjes, si që shpjegon më tej Zonja Liri, kjo zgjedhje u bë, sepse jeta e saj ishte kaq monotone sa ditet për sëritnin njëra tjetërën. Në dorë shkrim kishtë e pa fund fra gmen të autoresh nga letërsia, list librash që vajza e rej i pat ledzuar apo që mendon të të ledzonte, dhe së dyti janë heqër paragraf intime për të mos fyrë ndo një person që sot është gjallë dy mbëdhjet. Rëfimet e botuara përshkruajnë vetëm disa dit në muaj, pa ndo një vazhdimësi të regull. Edhe përsa u përket vjershave, u bë një përzgjedhje me rastin e botimit dhe u përfshin në tërsi 58 poezi nga periudat e ndryshme, duke u nisur nga vjershat që drita shkroj për shoqen e saj, Raimonda Bulkun. Në majnë e vitit 1975 e pes, me titullin e bukura 13, deri të poezia dashuria e janarit 198-1114. Përveç Dhjet e djel, 13 vri, 1976, për sëri vendosa të shkruaj. Uroj që kjo fletore të mos ketë fatin e dy të tjerave. Në fusnotën për katëse që u bazohen informacioneve të treguara nga zonja Liri Belishova, ledzohet, dy fletoret e para të ditarit, ku kishte dhe mjaft poezi, i kishin në humbur. Një blok me shënime, pas botimit të partë të këti libri, na i dha e shoqja e një ish oficerit të sigurimi. Dë qomo, drit që vjen nga humnera, para thënia nga i kadare, onufri, tiran, 2004, fështatë mbëdhjet. Një mbëdhjet janë disa fletore dhe bloqe. Në fletore shkruante kur ishte në shtëpi, kurse në bloqe kur ishte e shtruar në spital. Blokun e vogël mund të afuste në gjep kur largohin nga dhoma për të evituar humbjen. Gjithse janë bi 600 faqe ditari disa poezi e shkrime me përmbajtje direkt kundër diktaturës i shkruante në flet të veçanta dhe imbante të përzira me shumë flet të tjera me shënime e detyra shkollore, me fletoret e librat e shkollës që të mos binin në sy në rast kontroli. Fatkesisht disa prej këtyre, si një variant i dashuri siberiane, një poezi e gjatë mbi nako spirun, disa shënime mbi dimrin e vetmi së madhe, tre strofat e poezis skifteri për diktatorin, eti nuk i kam. Si duket i ka grisur në momentet e acarimit të situatës.
Kalim indjerën në intervista me gazetaren Elsa Demo, të lindësh me biografi të malkuar Shekulli, një mbëdhjet korik 2004, fënën të mbëdhjet. 2 mbëdhjet nga intervista e lartë për mendur. 3 mbëdhjet dhe qomo, dritë që vjen nga humnera, para thënia nga i Kadare, Onufri, Tiran, 2004, fën 103, 104. Këtyre, në fund të vëlimit, ushtuan edhe 5 vjersha që, si që ledzojt në fusnotën e vjershës së partë të këti grupi, Skifteri i Gjërë, Swiftit, drita kishtë shkruar në fletë të ndryshme, të përzira me fletore shkolle dhe libra, ndërsa nuk i kishtë hedhur në ditar, disa nga droja prej sigurimit të tjerat sepse i quante të pa përfunduara, 5 mbëdhjet. Nga lindi interesi për këto shkrime intime të një vajze fatsez, se cilës fati nuk ja dha mundësin të shprej më të i talentin e saj kryues? Arsye të dukshme jepen nga kadareja në parathënje në vëlimit, ku mjeshtri i artit letrar i a një shkrimtare sëreje për katsin në botën e kryuesve, falfuqis gjallëruese që buron nga shkrimet e saj, të cilët nga dhe një nëmbi terorin komunistë. Mbi së mundjen fizike, mbi padrejtësit e botës reale, mbi vetë vdekjen dhe i japin jetë një botë tjetër, botës letrare, që nuk kufizohet prej asnjë ligji toksor, 16. Ti paret e veçanta, që dalojnë shkrimet e drita që mos nga veprat letrare të mirë filta, i bjen në sy poeteshës Clara Kodrës, e cila ndërmer punën e përktimit të tyre në gjuën italiana. Në vjershat që ajo i kushton shkrimtare së re fatzez dhe në komentin e saj letrar të cilët plëtsojnë vëlimin e botuar në italishten, për këthysja thekson fuqin e ditarit dhe të vjershave të dritës për të përhapur një mesaj të ngritur sublim, me një form letrare shumë të thjesht. Bëhet fjalë, shkruan për këthysja, për një vejpër, arti i së cilës për bëhet në mënyrë paradoksale nga mungesa e artit 7 mbëdhjetë. Ditari përbëhet prej faqesh të ndryshme, qof nga ana e përmbajtjes, qof nga ana stilistike. Një pjesë të kësaj vejpre e përbën kronika e spitalit dhe e zhvendosjeve për shkak të ti, hyrjet dhe daljet në ndërtesën e trishtueshme, analizat, shtimi ose paksimi i leukociteve, grafite një pasnjeshme, portretet të sëmuresht të tjerë. Pas ditet e mërzichme, vizitat e të një orve, ardhja e njëriut të dashur, prap analiza, grafi, shpejtim ose nga dalsim i përkoshëm i hapave të vdekjes të të mbëdhjet. Pjesa tjetër e ditarit përbëhet nga shyrtimet e sajt të mbreta psikologike që dëshmojnë pjekurin e mendimeve të vajzës e re, thelsin e shpirtit të saj, dashurin e saj nda jetës, motivi, kuj fundit, që shoqëron të gjitha shkrimet e saj. Për të përmendur janë gjithashtu disa përshkrime pejsajesh që dalohen për lirizmin e. 14 i bidem, fë 181, 182. 15 në fusnotën në fjal jepen gjithashtu informacione rreth kësaj lirike, skifterin e ka shkruar për diktatorin. Ndërmjet strofës së parë dhe asaj që vion ka lën një hapsir bosh, këtu duhet të vjeshin tre strofa që ajo a i ledzoj nënës dhe i grisi, se kishin përmbajtje të hapur kunder diktatori. Dë qomo, drik që vjen nga humnera, para thënia nga i Kadare, Onufri, Tiran, 2004, fën 183. 16 dë qomo, drik që vjen nga humnera, para thënia nga i Kadare, Onufri, Tiran, 2004, fën 714. 17 dhe qomo, luce që skor ga dal abiso, prefazione di, kadare, rubbektino, tatanzaro, 2012, fën 192. Për këthimi nga italishtja nga autorja. 18 dhe qomo, drik që vjen nga humnera, para thënia nga i, kadare, onufri, tiran, 2004, fë 13. Tyre, si kur pena e shkrimtare së re të ishte peneli i një piktori të shuar. Edhe vjershat kanë një karakter të veçan që tërheq vëmëndjen e përkëthyeses, si që marim vesh nga komenti i saj letrar, i përfshirë në botimin italian. Edhe në lirikat e dritës, cilësia më e madhe përbejet nga sinceriteti dhe freskia prekse, madhje nga një farë naiviteti që shkryet me një pjekurit të parakoshme me ndimesh në në të mbëdhjet. Klara Kodra, nga këndvështrimi i saj prej poeteshe, dalon në to talentin potencial të shkrimtare së ndjerë, e cila, me kryimet e saj të hershme, madje kretësisht vetjake, as pak të përpunuara me synimin e botimit. Dëshmon një shi poetike personale dhe tregon përdorimin e një stili individual që, duke i njëruar skemat dhe kufizimet e caktuara nga realizmi socialist, shkon në drejtimin e një lirike të pavarur nga metrika tradicionale, të shprejur me një ligjerim të thjeshtë të. 
drejt për drejt, gati të përdiqëm, as pak hermetik. Me gjitha të vjershave të saj nuk u mungojnë rima, muzikaliteti, lirizmi, her her edhe një loj dramatizimi, i shprejur në përmjet metaforave të thekshme. Në bazën të të dhenave të shirtuara në këtë artikul, mund të analizohet për këthimi i veprës Shqipe në gjuën italiane duke vëzhguar qoft procesi për këthi, mor, qoft rezultati i këti veprimi, si edhe funksioni i tekstit të për këthyrë. Njëzet me anta analizës deskriptive mund të shprejen komente edhe për strategjine për këthimit, e cila u dheheq të tërë aktin e për këthimit, duke garantuar vazhtimësin e pandërprer të metodologjisë së zgjedhur para prakisht dhe zbatimin e kësaj në të gjithë tekstin. Caktimi i strategjisë së përshtatshme për këthimore është një hap vendimtar për rezu, lëtatin e për këthimit, sepse për të marë këtë vendim është e nevojshme së pari që të njët vepra originale në të gjitha dimensionet e saj tekstuale dhe paratekstuale dhe së dyti që të dalohet vendi i kësaj brenda sistemit kulturor të cilit ajo i përket dhe pozicioni që do të zërë në sistemin letrar dhe kulturor që do të pranoj për këthimin. Në këto parametrat bazohet teoria e njohër me emërtimin teoria e polisistemit 21. Në të mbëdhjet dë qomo, luce që Skorga Dal Abiso, prefazione di i Kadare, Rubetino, Tatanzaro, 2012, fënjë 194. Për këthimin dhe italishtja nga autorja. Njëzet që nga vitet të të djetë të të shekullit të gjëgjë, falë hullumtimeve të shkencëtarit anglesje, së Holmes, studimet e për këthimit morën një drejtim të ri, të quajtur deskriptiv në kundërshtim me prirjen tradicionale e cila quaj normative. Dalimi qëndron në mënyrën se si përkëthimi studiohet dhe trajtohet nga shkencëtarët, studimet deskriptive të përkëthimit, Descriptive Translation Studies, DTS, bajnë kontakt të drejt për drejt me dukurit empirike që i përkasin përkëthimit, si pas një perspektive analitike të trefishuar që merë për si për përshkrimin e produktit, të funksionit dhe të procesit të përkëthimit, studimet normative për kundrazi. Bazohen kërësisht në parimet dhe modelet teorike për të paracaktuar qëfar është për këthimi, për Ti dhën ati një vi teorike së cilës produkti dhe procesi për këthimor duhet t'i afrohen Shi I, së Holmes, translatet Papers on Literary Translation and Translation Studies, Rodopi, Amsterdam, 1988 Njëzet e një formulimi teorik i sa po përmendur zhvillohet brenda sa ashtu quajturës, teori e polisistemit, dhe me luesi i së cilës është shkencëtari i një orë Izraelit, Itmar Even Zohar, nga Universiteti i Tel Avivit. I cili, në filim të viteve 70, formulon këtë teori si pas së cilës vepra. Nga e cila rjedhin riformulime të mëtejshme që ofrojnë jo vetëm një mbështetje shkencore teorike, por edhe një metodologi konkrete për të analizuar një përkëthim. I til është rasti i teoricienve që kanë formuar grupin shkencor Shkola e Manipulimit 22 dhe kanë botuar një përmbledje artikush 23 veçanërisht interesante, ku është i përfshirë ndër të tjera, një shkrim që na ofron mjaft shkase gjatë kësaj analizet të përkëthimit. Bëhet fjalë për artikullin me titull On Describing Translations së hërqë mbi përshkrimin e përkëthimeve në të cilin autorët Jos Lambert dhe Hendrik Van Gorp propozojnë një skem me anën e të cilit mund të krahasohen teksti original dhe përkëthimi në perspektive në sistemeve letrare ku marin pjesë, duke përshkruar edhe marë dhënjet e tyre, 24 skema e tyre parashikon 4 faza si pas të cilave përkëthimi do të analizohet, e para faz kërkon që të mblidhen të dhënat para prake për veprën si pësër. Informacione për kapakun, për metatekstin, për strategjin e përgjithshme, e dyta meret me organizimin e tekstit në nivelin makro, tekstual, dhe më tër. Përsa u përket ndarjes në kapituj, strukturës së tregimit, elementeve veçuese të autorit, faza e tret i përket nivelit mikrotekstual të veprës dhe ka të bëj me identifikimin e ndryshimeve në nivele të shumë të gjusore, leksik, sintaks. Gramatik, këndvështrimi dhe modaliteti i tregimit, eti, faza e fundit përbehet nga. Letrare nuk duhet të studiohet si një njësi individuale dhe e izoluar, por si pjesë e një sistemi letrar, i cili merë gjithashtu pjesë në një rend më të gjerë me sistemet të ndryshme. 
edhe letërsia e përkthyrë zëvën në këtë polisistem dhe pozicioni i saj është i lëvishëm mund të jetë parsor apo dytësor, kur letërsia e përkthyrë mban pozitën parsore, ajo merë pjesë në formimin e thelbit të polisistemit, është një fuqi për të rritëse, për kundrazi, kur gjendet në pozitën dytësore, si që më shpesh ndodhë, ajo përfajson një sistem periferik brenda polisistemit dhe nuk kanë dikim të madhë në zhvillimin e sistemit qendror, por përbën një element konservativ. Si pas e vend Zoharit, vendi që letërsia e përkëthyrë mban në polisistemin letrar dhe pronë bi strategjim përkëthimore, nëse letërsia e përkëthyrë është parsore. Përkëthyrë si ndijet i autorizuar që të shkel regulat konvencionale dhe të kryoj një tekst që riprodhon marëdhenje tekstualet e originalit, ndërsa, nëse është dytësore, përkëthyrë si ndjen dëtyrimin që të ndjek modelet e letërsis së mbëritjes. Shi E. Even Zohar, The Position of Translated Literature Within the Literary Poly System, 1978, në Lëvenuti, The Translation Studies Readers, Rotlegge, London, New York, 2000, fën 192-197. Njëzet e dy shkola e manipulimit, Manipulation School, është grupi studimori themeluar rrëth viteve 80 nga antarët e shëqatës ndërkomtare e letërsis krahasimtare me selin në Belgjik, Izrael dhe vendet e ulta, që kanë organizuar konferenca dhe takime mbi temën e letërsis së përkëthyr dhe kanë përvecuar shumë nocionet të përpunuara nga dy eksponentet e teoris së polisistemit. Even Zohar dhe Tori dhe kanë propozuar një metod pune në fushën e traduktologjis të bazuar në ndërveprimin e pandërprer të praktikës me teorin. Shi Je Mundai, Introducing Translation Studies, Theories and Application, Rotlegge, London, New York, 2001, fër 119, 121. 23 të Hermans, Ed, The Manipulation of Literature, Studies in Literary Translation, Krumhelm, Betzgenham, 1985. 24J, Lambert e Herven Gorp, On Describing Translations, në Hermans, Ed, The Manipulation of Literature, Studies in Literary Translation, Krumhelm, Betzgenham, 1985, fër 42. 53. Krahasimi të dhenave mikro dhe makro tekstuale në mënyrë që të dalohen normat e përkëthimit dhe të zbërthejen marëdhenjet ndër tekstuale, ndërmjet teksteve të tjera, përfshirë përkëthimeve dhe ndër sistemike me shanret e tjera. Vendi në dispozicion në këtë shkrim nuk është i mjaftueshëm për një analist të tjil të plot, por nga ky formulim të rik mund të nëziren disa parametra të dobishëm për shqyrtimin e qështjeve përkëthimore që vijojnë. Përkëthimi i ditarit ndryshen nga përkëthimi i vjershave që i kërkon përkëthysit një vëmëndje të veçan ndaj muzikalitetit, ritmit, strukturës metrike, eti. Mund të konsiderohet një operacion relativisht i thjesht, sidomos përsa i përket kronikës e së mundje së autores dhe të njarjeve të saj në spital. Më ndryshen dodhë gjithsesi në ato pasajet ku shkrimtarja shprejet në mënyrë poetike, ku përdor ligjëratën e drejt dhe shprejet e gjuës së përdiqme, ku hasen elemente kulturore që kërkojnë zjedhjen për këthimore të posaqme, ose përshtatje me kulturën e mbëritjes ose ruajtje si pas kulturës originale 25, duke ushtruar një ndikim të fort mbi caktimin e strategjis globale 26. Metoda e përgjithshme e punës si edhe solucionet e ndërmara nga përkëthyësja në disa rastet të veçanta. Thënë ndryshe, strategjit lokale dëshmojnë se ajo ka adoptuar një strategji përkëthimore, e cila bënd që ledzue si italian të afrohet kontekstit kulturor, shëqëror dhe historik shqiptar. Me anë të fusnotave, për shembul, përkëthyësja sëqaron ato fjalë që e mërtojnë ndo një dukurit të panjohor për publikun italian. Një rast i til është fjala peskatësh dhe orë, fënën të mbëdhjet, që përkthejet me shprejen italiane, cinqë piani dhe në fusnot parafrazohet, Gjoko Albanese di karte loj shqiptare me letra përkth, fënjëzet e katër. Njëzet e shtatë Njëzet e pes në rastin kër egziston një ndryshim i dukshëm midis elementeve kulturore të pasyruara nga teksti original dhe kulturës në të cilën do të pranohet teksti i përkthyrë është e nevojshme që përkëthysi t'i njohë dalimet kulturore dhe të vendosë se si të veproj. Pyetja është, a duhet të ruen elementet kulturore të originalit duke bërë që ledzue si i përkëthimit të afrohet atyre, t'i mësoj dhe t'i mbaj si dukuri daluese të një kulturet të huaj? 
apo për këthyesi duhet të bëj një përshtatje në kulturën e mbëritjes për ato elemente kulturore që hasen në originalin, duke afruar tekstin të ledzuesit e rinë? Strategia për këthimone në rastin e parë caktohet si foregnizacion, ndërsa e dyta quet atë domesticacion si pas terminologjis angleze të zgjedur nga autori i këtyre nocioneve, studiuesi Amerikan Lawrence Venuti, e cila u pranua gjersisht edhe nga teoricienet e tjerë. Shi Le Venuti, The Translator's Invisibility, A History of Translation, wrote Ledge, London, New York, 1995. 26 dalimi midi strategive globale dhe strategive lokale trajtojt nga studiuesit e ndryshëm, Delisle et al, Venuti, Chesterman, Eti. Këtu i e për caktimi i përpunuar nga studiuesi finlandes i skelinen, i cili pohon se strategit globale u referohen parimeve dhe mënyrave të të vepruarit të përgjithshme të përkëthyesit, dërsa strategit lokale. U referohen aktiviteteve të veçanta në lidhje me zgjidhje në problemeve dhe me marje në vendimeve nga ana e përkëthyësit. Shi Rejas Kalainen, Translation Strategies, What are they? An Expertise Workshop, Oslo, 18.20.02.2005 Përkëthimi nga anglishtja nga autorja 27 tani e tutje, shkurtimi vëor i referohet veprës originale, dhe qomo, drit që vjen nga humnera, para thënia nga i, kadare, onufri, tiran, 2004, ndërsa shkurtimi përkth i. Nga pikpamja leksikore, në përgjithsi, mund të dalohen 4 shtresat të veçanta të fjalve, me të cilat zjedjet e përkthyeses janë hasur. Terminologia mjekësore, që gjen korespondentin e drejt për drejt në gjuën italiane, Leukociteti leukociti, sedimenti il sedimento, hemoglobina lemoglobina, vëor, fëdyzet, përkth, fëdyzet e katër. Fjalet me karakter kulturor dalues dhe më tëhë. Ato që u përkasin traditave, zakoneve dhe dokeve të një populli a një kombi, të cilat mbeten në shqip në tekstin e përkthyr dhe sjarohen në fusnot, qilim, vëor, fëtridjet e katër, qilim me parafras në fusnot. Tapeto tipiko de la tradizione albanese, lavorato al telajo con spesi fili di lana, di cotone o altro, solitamente di picolori e con decorazioni, che si mette sul pavimento o si appende al muro come abbellimento. Stroi tipiche e tradites shqiptare e punuar në vejgje me fie të trasha. Leshi, pambuku eti, zakonisht me disan gjyra e mes bukurime, që vijet mbi dysheme ose varet në mursi stoli, për këth, fëtridjet e te. Fjallet e gjuës e folur, shprejet e përdiqme që nuk mund të përkthejen drejt për drejt, por me anë të një shprejet të barabart në gjuën e përkthimit, pocit dhe orë, fënjëzet e pes, ala pupeta përkth, fënjëzet e nëndë. Termat që u referohen institucioneve politike dhe shëqërore shqiptare gjatë kosë e komunizmit, të cilat janë elemente përbërse të përmbajtje së veprës originale. Sa që edhe në tekstin e përkëthyrë duhet të përmenden me të njëtin konotacion që kanë në originalin duke i treguar ledzuesit italian realitetin e popullit shqiptar në atë faz historik të caktuar, sigurimi, dhe orë, fështatë mbëdhjet, sigurimi, përkth, fënjëzet e një. Këta grupe leksikore të ndryshme ngullen në një rafsh gjusor që dalohet për një struktur sintaksore të thjesht të përbër nga fjalit të shkurtra, sidomos të bashkërenditura që shpesherë ndërtoj një ligjerat fragmentare, por harmonike dhe muzikale që pasyron rethanat jetësore të autores. Stili i tilë lirik konsiderohet si sinjal veques për kryimin e strategjisë së përkëthimit, mjeshtëria poetike e saj i e përkëthyeses Clara Kodrës, Përparimin që të daloj ritmin e prozës së dritës dhe të rikryoj në përmjet strukturës leksikore dhe sintaksore të gjuës italiane. Lidur me argumentin e ndryshimeve të përkëthimit nga originali 28, përveç disa pasaktësive gramatikore dhe shtrembërimeve sintaksore që për mendimin tim lidhen me faktin që përkëthyesja. Me gjithë përvojën e sajtë të gjatë me italishten e ka shqipen si gjumë nën, unë, si redaktore italiane e përkëthimit të sajnë në italishten, kam daluar ndo një paqartësi në përkëthimin e shprejeve idiomatike dhe frazeologike. Referohet tekstit të përkëthyrë në gjuën italiane, dhe qomo, luce që skor ga dal abiso, prefazione di, kadare, rubetino, tatanzaro, 2012. 28 bëhet fjalë për ato ndryshime që në terminologjin shkencore quen translation shifts, 
si pas për caktimit të propozuar nga i, sa cat fort në vëlimin e ti e Linguistic Theory of Translation. 1965 dhe të pranuar ndërkomtarisht nga studiuesit e tjerë. Êshtë rasti, për shembul, i shprejes, rasht teper në sy vëor, fë 23, që për këthysja thjeshtë son me fjalin Mihano Notata Abastanza Shqip, më kanë daluar mjaft e cila. Edhe pse komunikon mesajin e përgjithshëm të originalit, nuk përmban të njëtën gjyres stilistike që shprejet me antë një frazeologizmi. Propozimi im është, Hodato Molto Nello Cio përkth, fë 27, duke përdoru gjithashtu një shpreje frazeologike, e cila ndërtohet si ajo originale në simbolikën e syri. Në rastet të këti loj, që janë relativisht të numërta, ndërhyra në punën e bërë, duke përshtatur tekstin e përkthyre me kriteret gjusore të italishtes, dhe sidomos për të saktësuar ato nuanca kuptimore dhe shprese. Që herëherë mjetet ekspresive të përkëthyeses nuk kishin arritur efektin e kryuar nga shkrimtarja në tekstin original. Përsa i përket punës e redaktimit të vjershave për kundrazi, situata është më delikate dhe më endërlikuar, jo vetëm për arsyet e një ura që poezia paracet më shumë vështirësi se sa proza për të përkëthyër, por në rastin tonë, edhe në lidhje me zgjedhje në strategjis përkëthimore. Si pas mendimit të zonjes Klara Kodrës, vjershat e dritës janë vjersha lirike të qiltra e naive, gjysmën e bukuris të së cilave e përbën muzikaliteti 29. Prandaj, si që ajo më shpjegon në një korespondens elektronike private, synimi i përkëthimit të saj është ruajtja e muzikalitetit të originalit, duke ruajtur numrin e rokjeve, deri diku dhe sidomos rimën. Për këta arritje, ju desh të përdor disa ndryshime në leksik dhe në sintaks, duke i qëndruar besnike i des. Për mendimin tim, nga ana tjetër, më shumë se muzikaliteti dhe lirizmi që pa dyshim shiohen në ato vjersh, ajo qëfar karakterizon lirikat e vajzës ndjerë është natyra e tyre naive dhe e përkoshme, diletantizmi poetik të shtyrë. Jo vetëm nga pasioni për letërsin, por dhe nga përkufizimet e jetës shëqërore për shkak të pengesave politike dhe të shqetsimeve të rënda shëndetsore, përkufizimet të pranishme në botën reale, të cilave drita për piqet të shmanget në botën imaginare që ndërton. Letërsia Pra, lidur me temën e strategjis për këthimore, mendoj se, për qështje një lojshmërije dhe koherence me strategjin e zbatuar në pjesën në pros, edhe për këthimi i vjershave duhet të bëhet si pas kriterit që publikut italian. Ti ofrohen poezi që përfajsojnë plotësisht natyren e poezive originale, qoft në përmbajtjen, qoft në nivelin artistik, pra, për sëri, të afrohet ledzuesit e teksti dhe jo anasjeltas. Pajtojmë me synimin e përkëthyeses që të rikryoj në gjuhën italiane kumbimin poetik të vjershave originale, por nga ana tjetër zjedhja e saj leksikore. 29 nga korespondenca personale me zonjen Klara Kodrën, me anë të postës elektronike, më datë 16.07.2012. Dhe stilistike kundërshtohet si pas perceptimit tim të gjuhës italiane me thjesht sin stilistike të atyre vjershave dhe qori daluese, kjo që vetë për këthyesja u ka një orë. Përveç kësaj, Zonja Kodra, në komentin e saj letrar që shëqëron botimin italian, shpjegon se poezit dhe dritës përbëhen nga vjershat gati të lira që shkelin regulat ritmike dhe kanë një ritëm individual. 30 në këtë konstatim u bazova kur ndërhyra në përkëthimin e bërë me qëlimin që të zëvendësoja shprejet e rafinuara dhe të formuluara me fjall italiane gati arkaike. Me shprejet që përfajsojnë karakterin e thjesht dhe të përdiqëm të gjuhës së përdoru nga poetesha e rejë në vjershate. Saj që shpesher kanë formën e një rëfimi intim të cilave u mungon përpunimi artistik që dalon poezit e hartuara në tavolin nga vjershate shkruara në burg apo në balin e luftës. Qëlimi i redaktimit tim ka qenë, si përfundim, ruajtja e përshtypjes të kledzuesit italian se ato vjersha u shkruan nga një vajs e rej që poezin e konsi. Deronte si një mundësi për ta letësuar shpirtin e rënduar nga sëmundja dhe nga dënimi i familjes. Êshtë e nevojshme, si pas mendimit tim, ti jepet publikut italian perceptimi i kushteve jetësore në të cilat ato vjersha u formuluan dhe për këta arsye, më duket e nevojshme të ruet në përkëthimin nivelli artistik që u përket vjershave originale, të cilat u shkruan nga një diletante edhe pse jash zakonisht e talentuar, por pa ndërgjegjen e mirëfilt të poeteshës, pa synimin e botimit, me freskin e ligjërimit të përdiqëm, me lirin stilistike më të plot, me spontanitetin dhe. 
në atër shmërin e një proze lirike, se sa të lirike së mirë fil. Bibliografia A. Veprat originale dhe përkëthimet Një qomo drita 1997-2001-2004 drit që vjen nga Humnera, parathënja nga i Kadare, Onufri, Tiran. 2 qomo drita 2004 ce të luer qui Monte de Labme, përfaqe de i Kadar, edition Durocher, Paris. 3 qomo drita 2012 luce që skorga dal abiso, prefazione di i Kadare, Rukbektino, Tatanzaro, 2012. 4. Kadare, Ismail, 2009, e penguara, requjem për Linda B. Onufri, Tiran. 5. Klosi, Ardian Demo Elsa, 2009, Shqipëria Kujton, 1924-1991, KB, Tiran, 2009. 30. Qomo, Luce që Skorga Dal Abiso, prefazione di i Kadare, Rukbetino, Tatanzaro, 2012-194. B. Vëllimet mbi teorin e përkëthimit Një Thatford, John Saa, 1965, Linguistic Theory of Translation, Oxford University Press, London 2. Ivan Zohar, Itmar, 1978, The Position of Translated Literature Within the Literary Poly System, në Venuti, L. 2000, The Translation Studies Readers, Rotlege, London, New York Fër 192, 197. 3. Hermans, Theo, Ed. 1985, The Manipulation of Literature, Studies in Literary Translation, Krum Helm, Betzkenham. 4. Holmes James, S. 1988, Translated. Papers on Literary Translation and Translation Studies, Rodopi, Amsterdam. 5. Jaska Lajnen, Rita, 18, 20.5, Translation Strategies, What Are They? An Expertise Workshop, Oslo. 6. Lambert, Jose Herven Gorp, 1985, On Describing Translations, Nëte Hermans, Ed, The Manipulation of Literature, Studies in Literary Translation, Krum Helm, Betzkenham. 7. Mundai, Jeremy, 2001, Introducing Translation Studies, Theories and Application, Rotlege, London, New York. 8. Venuti, Lawrence, 1995, The Translator's Invisibility, A History of. Translation, Rotlege, London, New York.